সব ধরনের সারের দাম কেজিতে বাড়ল পাঁচ টাকা কৃষকের উপর চাপ বাড়বে মূল্যস্ফীতির সংখ্যা ঘোমটা পরে নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ বিরোধী মত দমনের অভিযোগ ফকরুলে অংশগ্রহণমূলক ভোট দেখতে চায় ওয়াশিংটন মডেল নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ঢাকার সব ধরনের রাসায়নিক সারের দাম প্রতি কেজিতে বাড়ল পাঁচ টাকা আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়াই কৃষক ও ডিলার পর্যায়ে দাম বাড়ানো হয়েছে বলে জানালেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক এতে কৃষকের উপর চাপ বাড়লেও পুষিয়ে দেয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন মন্ত্রী প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট সারের দাম বাড়তে পারে এমন গুঞ্জন ছিল বেশ কিছুদিন থেকেই যদিও সম্প্রতি কৃষিমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন সারের দামের বিষয়ে তবে সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করে বাড়ানো হয় সব রকম রাসায়নিক সারের দাম নতুন দামে প্রতি কেজি ইউরিয়া ও টিএসপির দাম ২২ টাকা থেকে হবে সাতাশ টাকা ডিএপি ষোলো টাকা থেকে বেড়ে একুশ টাকা এমওপি সারের দাম পনেরো টাকা থেকে বিশ টাকা হয়েছে অন্যদিকে পাঁচ টাকা বেড়ে ডিলার পর্যায়ে প্রতি কেজি ইউরিয়া ও টিএসপির দাম পঁচিশ টাকা ডিএপির দাম উনিশ টাকা এবং প্রতি কেজি এমওপির দাম আঠারো টাকা হয়েছে যা আগে ছিল ইউরিয়া ও টিএসপি বিশ টাকা ডিএপি চোদ্দো টাকা এবং এমওপি তেরো টাকা সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান চলমান অর্থনৈতিক সংকটে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করতে বাড়াতে হয়েছে সারের দাম অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সার্বিক দেশের অর্থনীতি অন্য অন্য খাতে যে রাষ্ট্রীয় খরচ রাষ্ট্রীয় সেটা তারা কোনো ক্রমে হিসাব মিলাইতে পারছিল না আমাদের সিদ্ধান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও একদম দীর্ঘদিন রিজিট ছিলেন যে কিছুতেই বাড়াবেন না সার্বিক দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সকল কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকার বাধ্য হয়েছে এটা বাড়ানোর জন্য সারা দেশে সারের চাহিদা আটষট্টি লাখ টন বিগত তিন বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম প্রায় তিন থেকে চার গুণ বেড়েছে যার ফলে সরকারের ভর্তুকি প্রায় চার গুণ বাড়ল বলে জানান কৃষিমন্ত্রী প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা জিডিপিতে নারীর গৃহস্থালী কাজের অবদান নির্ণয়ের অনুশাসন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান তিনি বলেন সারের মূল্য বৃদ্ধিতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বাড়তে পারে এদিন ষাটটি নতুন ও চারটি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে এসব প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে তেরো হাজার ছয়শো কোটি টাকা পার্থ সারথীর রিপোর্ট এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকের সভা সভাপতিত্ব করেন একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান বৈঠকে জিডিপিতে নারীদের গৃহস্থালী কাজের অবদান নির্ণয়ের অনুশাসন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহিলাদের অবদান আন্ডার রিপোর্টেড এটা উনি নিজে খুব স্ট্রংলি গত কয়েকদিন বলেছেন এবং গত সময় আমাকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে এটা আমাদেরকে কারণ আমাদের অর্ধেক নারী শক্তির জিডিপির মূল্যায়ন করছে এর পরবর্তী বাজারে যেতে আমরা মহিলাদের কর্ম কাজের মূল্যায়ন করে আমরা জিডিপিতে প্রকৃত দেখাতে পারি সারের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন এতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বাড়তে পারে আইটেমে যদি আমরা প্রাইস মুভ করে আপওয়ার্ডস অন্যদিকে যদি করেসপন্ডিং রিডাকশন না হয় ইউ টুল অ্যাডাপ্ট টু হায়ার লেভেল অন্য কোনো হচ্ছে ডিজেলে সারে তেলে কীটনাশকে মুভমেন্টে যদি ফল করত এবং দুইটা একটা আরেকটাকে ক্যান্সেল আউট করতো তাহলে বলতে পারতাম যে বাড়বে না খরচ কমাতে প্রতিটি প্রকল্পে একজনের বেশি পরামর্শক না রাখতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানান তিনি পার্থ সারথী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সরাসরি না এলেও ঘোমটা পরে অংশ নেবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ে এক মত বিনিময় সভায় তিনি আরও বলেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত দিবসগুলোকে বিএনপি অস্বীকার করে এবং পালন করে না আরও জানাচ্ছেন রিয়াদ সুমন 
সতেরো এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়া জিনাইদাহ ও যশোর জেলা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা ও স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা যোগ দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ কেন্দ্রীয় নেতারা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন স্বাধীনতার আদর্শ চেতনা বিরোধী অপশক্তি বাংলাদেশে বিস্তার করছে এই বিষ বৃক্ষ উৎপাটন পর্যন্ত তাদের লড়াই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে বিএনপির নেতৃত্বে এরা এখনও স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত দিবসগুলোকে অস্বীকার করে এর মধ্যে সতেরোই এপ্রিল এদিন দেখবেন বিএনপির কোনো কর্মসূচি নেই যে ভাষণ একটি জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে সাতই মার্চ তারা স্বীকারও করে না পালনও করে বিএনপির প্রার্থীরা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে অংশ নেবে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের বিভিন্ন পৌরসভা উপজেলা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপি দানের শীষ ছিল না কিন্তু ঘোমটা পরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে এই ঘোমটা পরা প্রার্থী কিন্তু সিটি নির্বাচনেও থাকবে সিলেটের আরিফ বর্তমান মেয়র অলরেডি ঘোষণা দিয়েছে তিনি প্রার্থী হতে যাচ্ছে এদিকে ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে চলছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি তৃতীয় দিনে মনোনয়ন কিনেছেন গাজীপুর মহানগর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সহ অনেকে শেখ হাসিনা এত বিশাল অর্জন এই অর্জন আমার মাধ্যমে যেন আরো বিকশিত হয় আমি যদি ক্ষুদ্র মানুষ হিসাবে যদি দায়িত্ব পাই আমি এটা আরো বিকশিত করবো হিসাবে গাজীপুর সিটিকে স্মার্ট নগর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমি তার উন্নয়নের অংশীদার হতে চাচ্ছি এছাড়া সিলেট বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা রিয়াজ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা সরকারের হাতে অনেক রকম মারণাস্ত্র আছে উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তার একটি হলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তিনি অভিযোগ করেন সরকার সমস্ত রকম কালো আইন ব্যবহার করে বিরোধী মতকে দমন করতে চায় জানাচ্ছেন আতিক রহমান পূর্ণিয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে রাজধানীর একটি হোটেলে সেমিনারে আয়োজন করে বিএনপি এতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই আইন বাতিলের দাবি জানান অনুষ্ঠানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কারা ভোগ করা কয়েকজন অংশ নেন এতে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন বিরোধী দলের আন্দোলন সামনে রেখে ধর্মঘট রোধে সংসদে আইন আসছে সরকার বুঝতে পারছে যে আগামী দিনে আন্দোলন সংগ্রাম এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছবে তাদের এই ধরনের বিল সকল পরিষেবা বিভাগকে যদি তারা যে বিলটাই এনেছে যে যে কোনো সেক্টরকে যে কোনো সেক্টরকে তারা অত্যাবশ্যক হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে তার মানে এটা যদি করা হয় তাহলে সেখানে কেউ সরকারের প্রতিবাদ করতে পারবে না এরা একের পর আইন আইন পাস করছে কোনো আইন কিন্তু দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য নয় সকল আইন হল এই সরকারকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য একসাথে একতাবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই পতনের আগামী দিনগুলোতে যত বেশি কম সময় আমরা এদের পতন করতে পারি তত বেশি আমরা এই ধরনের নিপীড় নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকবো অনুষ্ঠানে বিএনপির যোগপদ আন্দোলনের শরিক দলগুলোর নেতারা ছাড়াও কয়েকটি দেশের দূতাবাসের প্রতিনিধিরা অংশ নেন আতিক রহমান পূর্ণিয়া একুশটি টেলিভিশন ঢাকা অবাধ সুষ্ঠ ও সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সুষ্ঠু নির্বাচনের সব ক্ষমতা সক্ষমতা সাংবিধানিক সংস্থাটির রয়েছে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক পাঠালে একে স্বাগত জানায় বাংলাদেশ রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন্নবী ওয়াশিংটনে স্থানীয় সময় দুপুরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও ড আব্দুল মোমেন সূচনা বক্তব্যে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তার সরকারের প্রত্যাশা তুলে ধরেন ব্লিঙ্কেন বৈঠকে এজেন্ডাভুক্ত বহু বিষয় নিয়ে কথা হয় দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে উন্নয়ন গণতন্ত্রের লড়াইয়ের কথা বলেন মোমেন যখন তখন ডিমনস্ট্রেশন অর্গানাইজ বাট উই আর ভেরি কেয়ারফুল ডিমনস্ট্রেশন করতে আমাদের আপত্তি নেই বক বক করতে আমাদের আপত্তি নেই অনলি থিং উই আর কেয়ারফুল যে পাবলিক ওর প্রাইভেট প্রপার্টি কেউ ধ্বংস করলে তারা আমরা শাস্তি দেব ইট ইজ আওয়ার অ্যাপ্লিকেশন ইজ দ্য গভর্নমেন্ট ফটো আইডি তৈরি করেছি যাতে ফেক ভোট না হয় আমরা ট্রান্সপারেন্ট ভোটার ব্যালট বক্স করেছি আমরা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইলেকশন কমিশন করেছি আদের বাজেটও ইন্ডিপেন্ডেন্ট গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন নিয়ে অবস্থান পরিষ্কার করে বাংলাদেশ একটি ইস্যু তুলেছি যেটা হলো তোমাদের অনেক ফান্ডিং আছে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কিন্তু আমরা পাইটাই না এইটা তোমরা চিন্তা করো কনসিডার করো আমরা যাতে পাই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ভারত মহাসাগরীয় কৌশল আইপিএস নিয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন ডক্টর মোমেন মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা নেচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এপিবিএনের অভিযান গুলি বিনিময়ে আরসা কমান্ডার নিহত গ্রেফতার তিন আমন্ত্রণ আবারও রাত নয়টার একুশের সংবাদে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি দশ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লেখা না হলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় দুরহ হয়ে পড়ত দিনটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জন জনতন্ত্র দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীরা মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধের ষড়যন্ত্র করছে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার কাজ এগিয়ে নিতে হবে শিউলি শাবনামের প্রতিবেদন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মূলত বাঙালির জন্মসনদ উনিশশো একাত্তরের ছাব্বিশ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর দশ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমেই একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র নিয়ে আলোচনায় বক্তারা বলেন রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস মুছে ফেলে জেনারেল জিয়া মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানিকরণ করেন নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানাতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন করার তাগিদ দেন তারা ইতিহাস বিকৃতির সমালোচনা করে স্বাধীনতার নির্মোহ ইতিহাস রচনার আহ্বান জানান বক্তারা যাদের যা মনে আছে সেটাকে ডকুমেন্টেশনের জায়গা যেমন এই যেমন প্রকলমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের আপনার টেক্সটবুকের কথা বলছেন ওয়াই নট সেটা নিয়ে ডকুমেন্ট্রি তৈরি হোক সেটা নিয়ে ফিল্ম তৈরি হোক সেটা নিয়ে রিসার্চ পাবলিকেশন হোক সেটা নিয়ে পিএইচডি হোক একাত্তরের পরাজিত শক্তি বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপর থাবা বসাতে তৎপর এখন সুকৌশলে ধর্মকে বাঙালি জাতিসত্তার বিপরীত শক্তি হিসেবে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে আজও দেখা যাচ্ছে এই বাংলাদেশে মঙ্গল শোভাযাত্রার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করা হচ্ছে মঙ্গল একটি বাংলা শব্দ তার একটা শোভাযাত্রাও বাংলা শব্দ হাইকোর্টে রিট করছে যে এটা বিধর্মীদের ভাষা সেই একই পরাজিত গোষ্ঠী সেই একই 
অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা বিচারের ব্যাপারে এইটাও নিয়ে এসেছিলাম শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য জাপানি বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে পঞ্চম বাংলাদেশ জাপান যৌথ অর্থনৈতিক ভার্চুয়াল সংলাপে এই আমন্ত্রণ জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এই সংলাপের নেতৃত্ব দেন এ সময় বাংলাদেশে জাপানের বিদ্যমান বিনিয়োগ সম্প্রসারণ ও করণীয় তুলে ধরেন সংশ্লিষ্টরা জাপানের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন The country is committed to achieving the Sustainable Development Goals, SDGs, and has established a strong framework for measuring progress and achieving targets. Given these positive developments, it is reasonable to expect more progress for Bangladesh in the near future. কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বা এপিবিএনের সাথে গুলি বিনিময়ে আরাকান রোহিঙ্গা সেলভেশন আর্মি আরসার এক কমান্ডার নিহত হয়েছে আহত হয়েছে দুই পুলিশ সদস্য পুলিশ জানায় সকালে তাদের একটি দল উনিশ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অভিযান চালায় এ সময় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন আরসা সন্ত্রাসী তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় পরে এলাকা ও ঘর তল্লাশি করে তিন আরসা সন্ত্রাসীকে আটক করা হয় সে সময় আরসা কমান্ডার আব্দুল মজিদ লালাইয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হয় নিহত মজিদ ক্যাম্পে সংঘটিত চারটি হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বলে জানিয়েছে পুলিশ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে প্রথমবারের মতো অনুশীলন করলেন লিটন কুমার দাস কে কে আরে নিজস্ব ফেসবুক পেজে পোস্টের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করে তারা এর আগে রিঙ্কু সিংয়ের পাঁচ বলে পাঁচ ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতানো নিয়ে লিটনের প্রতিক্রিয়ার ভিডিও বার্তা শেয়ার করেছে কলকাতা একই দলে খেলতে লিটনের সাথে সাকিবের যাওয়ার কথা থাকলেও পারিবারিক কারণে নাম প্রত্যাহার করে নেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার এদিকে আজকের চলমান ম্যাচে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে খেলতে নেমেছেন দিল্লির হয়ে বাংলাদেশের আরেক ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমান আর এরই সাথে শেষ করছি রাত নয়টার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার সব ধরনের সারের দাম কেজিতে বাড়ল পাঁচ টাকা কৃষকের ওপর চাপ বাড়বে মূল্যস্ফীতির সংখ্যা ঘোমটা পরে নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ বিরোধী মত দমনের অভিযোগ ফখরুলে অংশগ্রহণমূলক ভোট দেখতে চায় ওয়াশিংটন মডেল নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ঢাকার সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন